Assalamualaikum. Business Communication and Report Writing. Seven colleges J second year course आछे. तादेल class होच्छे chapter one. आज के chapter one के fourth class होच्छे. अपना देर आठ एक टा class होबे इस chapter के ऊपर. एक बार पढ़ी खाना के जो भी कोनो topic बात पोरे जाए किंग में अपना देर जो task गुला अमी दिए दी दिबो. शेगुलो ते कोनो शाबोशा थाके. शेगुलोर class अपना देर पढ़ बोती ते. In course के आगे. In course special class दिया होबे. एवं फाइनल पढ़ी खड़ा के फाइनल पढ़ी खड़ा के वो एग्जाम स्पेशल क्लास रखा है आपने ना जाने जब मैं स्पेशल एग्जाम में रखे क्लास रखी दो दिन तीन दिन गैप था क्ले टाइम क्लास दिए दिया है और तब एक साथ है और एक बुलो चैप्टर का टॉपिक हमने आलोचना कर बो किंतु एकों आपने देखे सीक्वेंस में � एर बाइरे कोनो किसी दौरकार होले शिटा आमी आपना देख के एक्स्ट्रा क्लास हिसे भी दिले उटा आमी जानी है दीबो ग्रुपे अथवा सारे शते कथा बोले एक्स्ट्रा क्लास रखा होले बोला हबे तो प्रथम अंधा है अनेके सिलेबसे इंट्रोडक्शन आच्छे अनेके सिलेबसे कम्युनिकेशन इन वर्कप्लेस आच्छे तो इखान कम्युनिकेशन एंड जे फॉर्म गुला आते हैं गठन गुला आते हैं पोर्ट तो हबे ये बोल ये प्रश्नों गुलर जो ना मैं बोले सिलम लेसिकर से बोई टा पोर्टे जब उन बिगो तो क्लास है मैं इंटरनल ऑपरेशनल कम्युनिकेशन बोले सिलम शंगा टाइप हन्ते के पोरे नीते एक्सटर्नल ऑपरेशनल कम्युनिकेशन टा पोर्टे बोले तो इंग्लिश जितने आते हैं किंतु आपना जो भी बेसिक टक लियर ना रखें और तब बांग्लाई जो भी इगुलो के बुझे थे बुझे आगे थे के ना पढ़ें ताहोले आपना इगुलो उत्तर लिखते पार बनना और तब एक टक टॉपिक आगे आपना के पढ़ जितने हो बे तार पर शीर्ष थे के जब उन प्रश्न आज बे शे प्रश्न टक के आ तो मेन बोए टॉपिक का आरो आते हैं जमन हुलो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और तथा कम्युनिकेशन में जो नेटवर्क टा ये टकी भावे ऐके ऑपरेशन शंक्षुक्त तथा रेखे काज होय कि बामरा जो जोगा जो कोरी ये खाने नेटवर्किंग सिस्टम गुलो क्या मन तो ये खाने फर्स्ट अपने नोट गुलो पोरने ताहोले आम्रे एक्टी जोगा जो माध्यम बाइटा गठन बाइटा फॉर्म पोर्बो जेटा होलो फॉर्मल कम्युनिकेशन अरिटा पोर्बो शेटा होलो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और था आनुष्ठानिक और आनुष्ठानिक तो आपना दे रखा थे का अनेक प्रश्न आशे आनुष्ठानिक और आनुष्ठानिक के बोलते जोगा जो काके बोले ए जोगा जो के डिफिनेशन ए जोगा जो के एडवांटेज की डिसएडवांटेज की एवं दूसरी बोलते जे पाठों को आशे रखा थे के प्रश्न आशे तो ओवरऑल एक लो जो दी ओवरऑल एक लो जो दी आपना रा आगे थे के टू डेफिनेशन गुलो ना पोरेन बाजे कोनो बॉय फॉलो कोले शिक्षण थे के जो दे आपने रा मेन लाइन गुलो के एक टू अलग दा कोरे खाता है ना लिखे न शिक्षित्रे बैखा जो दे होट कोरे लिखते जन और एक समोच्छाय पोरे जावन दी इनफॉर्मल नेटवर्क इखाने ऑनलाइन उस ठनिक जगह जो के माध्यम बा नेटवर्क के बाला होते हैं जब उन्हें टच चित्र माध्यम में आपने देख के जो भी शो कोडी इखाने लिखा चे डिवीशन मैनेजर एवं अपना लेफ्ट देख चे डिपार्टमेंट मैनेजर एवं राइटियो डिपार्टमेंट मैनेजर आते हैं और था डिवीशन मैनेजर के अंदर है हमने अनेक गुलो नीश अपना रा ये खाने ऑरेंज कलर एक बॉक्स देखते पड़ते हैं और तब तादेन अंदर है जरा काज करे एम्प्लॉय होते पड़े बा सब मैनेजर तादेन तादेन होए जरा काज कर बे डिपार्टमेंटेर काज गुलो कोरे दीवन ये रोको मॉनेक कोर मी कोर मो करता थकते पड़े तो ये खाने बोला होते हैं जब ब्लैक लाइन फॉर्मल � आर रेड लाइन जी गुलाब से शिटा होलो इनफॉर्मल नेटवर्क एट अ मोमेंट इन टाइम फॉर दे चेंज ऑफ एम तो इखाने बोला हुआ थे अभी टू ज़ूम कोड अपना देख के देखाई इखाने अपना ख्याल कोड में नहीं जब ब्लैक लाइन होलो एटा ए जे इखाने एक गुलो होलो ब्लैक लाइन तो एटा एक दम इखान थे के इखाने डिपार्टमेंट मैनेजर का से जो जोगा जोग टा होते हैं ब्लैक लाइने ये टक के बोला होते हैं फॉर्मल नेटवर्क अखों डिपार्टमेंट मैनेजर थे के जोखों आवाज़ जोगा जोग जावे शो जा ए बड़ा बड़ा जावे अथवा तार मान तो में ओनो जे पार्ट गुला आसे शेखाने वो जोगा जोग जेते बा कम्युनिकेशन ह ए डिपार्टमेंट में जाएँ शायद ताज़ों का जो खुदे पारे किंग बा ए एक तस एक ता लाइन एट एक ता नियम में ने इखाने जोगा जो खाबे 
কিন্তু যদি একটা ইনফরমাল যোগাযোগের কথা বলি সেখানে ডিভিশন ম্যানেজারের থেকে ডিরেক্ট এই ব্যক্তির কাছে যোগাযোগ হয়ে যেতে পারে যেটা হলো ইনফরমাল এখানে ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজারের কোনো কাজ নেই এখানে সে কি করছে ডিরেক্ট ওই যাদের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন এলোমেলো ভাবে কিন্তু যোগাযোগ হচ্ছে তো এটাই বলা হচ্ছে যে এখানে এখানে কোনো কিছু ফরমাল নাই এখানে কোনো ফরমালিটি মেনটেন করা হচ্ছে না এখানে যেন তেন ভাবে যোগাযোগ হয়ে যাচ্ছে এখানে কোনো পলিসি বা কোনো হ্যার আর কি মেনটেন করা হচ্ছে না এটা অনেক সময় চেঞ্জ হয় তো আপনাদের যখন ফরমাল আর ইনফরমাল কমিউনিকেশন নিয়ে প্রশ্ন আসবে এই চিত্রটা আপনারা দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই চিত্রটা যদি পারবেন যদি আপনার আগে থেকে প্র্যাকটিস করে যান অর্থাৎ ইংরেজি কোর্স হোক অথবা বাংলা কোর্স হোক সেখানে আপনাদের আগে থেকে কিছু জিনিস নোট করে পড়ার বিষয় আছে কারণ একটা ছয়শো আটশো পেজের একটা বই আপনারা এতগুলো অধ্যায়ে ভাগ ভাগ করা পড়ে যাবেন সেটা আবার আপনি আপনার বাংলা কোর্সের মতো না সেটা ইংরেজিতে আছে ডিফারেন্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজে আছে হুট করে পড়তে গেলে কিন্তু এগুলো পরীক্ষার আগের দিন দেখে লিখা যায় না সে কারণে আগে থেকে আমি যেভাবে গাইডলাইন দিচ্ছি আপনারা সেভাবে ফলো করার চেষ্টা করবেন এর ব্যতিক্রম হলে কিন্তু আপনাদের আশানুরূপ মার্কস কিন্তু আসবে না এই কোর্সে কিন্তু কোর্সটা কিন্তু অনেক সহজ যারা ফার্স্টে থেকে ক্লাস করছেন আমি আশা করি বুঝতে পারছেন এবং আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাসিওরেন্স দিয়ে বলতে পারি যে আপনাদের কলেজগুলোতে এত বিস্তারিত ভাবে প্রতিটা অধ্যায় পড়ানো হয় না কারণ আমি আমি জানি আমার ধারণা আছে আপনারা নিজেরা সেটা যাচাই করতে পারবেন যে ইতিমধ্যে আপনারা ক্লাস পেয়েছেন সামনে আরো ক্লাস পাবেন দেখবেন প্রতিটা অধ্যায় কিভাবে খুব ফাস্ট আপনাদের পড়ানো হয় সেটাতে আমরা দোষ দিতে পারি না সেভেন কলেজের কিংবা যে কোনো ইউনিভার্সিটির কারণ ইউনিভার্সিটির পড়াগুলো এরকমই হুট করে আপনাদের চ্যাপ্টার স্কিপ করা হবে হুট করে অনেক একটা দুইটা টপিক বলে শেষ করে দেয়া হবে সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্যই আমি আপনাদের ক্লাস গুলোকে এমন ভাবে সাজিয়েছি যেখানে আমরা আমাদের স্লাইডটাও পড়ব কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করব প্রিভিয়াস ইয়ারের এবং আমরা আমাদের যে বইটা রেকমেন্ড করা হয়েছে সেটাকেও ফলো করব বইটাকে অবশ্যই সাথে রাখতে হবে ঠিক আছে তো এখানে দেখেন একটা হচ্ছে ভ্যারিয়েশন ইন কমিউনিকেশন অ্যাক্টিভিটি বাই বিজনেস বলছে যে যে যোগাযোগ যে আমরা করি এখানে কিছু কিছু ভ্যারিয়েশন আছে কিছু কিছু এখানে ডাইভার্সিফিকেশন আছে কিছু কিছু চেঞ্জ আছে তো এখানে অনেক স্টোরি দিয়ে এগুলো পড়ানো আছে যেগুলো আসলে খুব সময় দিয়ে গল্পের বই যেভাবে আপনারা পড়েন স্টোরি গুলো পড়ে বুঝতে হয় কিন্তু খাতায় আসলে এত কিছু লিখতে হয় না এতটুকু আপনারা আমি আশা করি বুঝে গেছেন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে যে যতই আপনারা ব্যাখ্যা পড়েন না কেন থিওরি ব্যাস্টিক অর্থনীতি বাংলায় পড়েছেন অনেকে ইংরেজিতে পড়েছেন এখন আপনারা পড়বেন সামষ্টিক অর্থনীতি এর আগে আপনারা ইতিহাস পড়েছেন তো অনেক কিছু থিওরি জানতে হয় কিন্তু লিখার সময় আমাদের লিখাটা একটু কনজাস্টেড হয়ে যায় একটু কমাতে হয় আমাদের যতটুকু দরকার আমরা ততটুকু এখান থেকে পিক করব কিন্তু জানবো অনেক কিছুই যেমন এখানে একটা টপিক ইম্পর্টেন্ট আছে দা বিজনেস কমিউনিকেশন প্রসেস এখান থেকে প্রশ্ন আসে কিন্তু তো এখানে লিখা আছে দেখেন দি ফলোইং ডিসকাশন ডেসক্রাইব বিজনেস কমিউনিকেশন অ্যাজ এন ইন্টারপার্সোনাল গোল ডিরেক্টেড প্রসেস অর্থাৎ এখানে প্রসেস গুলো কেমন গোল ডিরেক্টেড অর্থাৎ একটা গোলের নির্দিষ্ট ট্র্যাকে আমার কাজগুলো আদায় করতে হলে বা নির্দিষ্ট ট্র্যাকে যদি চলে আমি একটা জিনিস কাজটাকে সাকসেসফুলি অ্যাচিভ করতে চাই সেখানে পথে আমাদের অনেক ধরনের প্রসেস আসবে অনেক প্রক্রিয়া আসবে সেই প্রসেস গুলো নিয়ে এখানে কথা বলা হয়েছে এবং এখানে একটা ফিগার ওয়ান টু দেখছেন আপনারা বিজনেস কমিউনিকেশন প্রসেসটাকে একটা চিত্রের মাধ্যমে বা একটা স্লাইডে ওরা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছে এখানে লিখা আছে কমিউনিকেটর ওয়ান আর কমিউনিকেটর টু কমিউনিকেটর ওয়ান এর থেকে কমিউনিকেটর টু এর কাছে কিভাবে কমিউনিকেট হবে এই ব্যাপারটাকে ওরা একটা প্রসেসের মাধ্যমে দেখাচ্ছে যে ইনিশিয়াল মেসেজ আসবে এবং অপর পক্ষ থেকে রেসপন্ডিং মেসেজ আসবে তো ইনিশিয়াল মেসেজ যে পাঠাবে তার এখানে এক থেকে ছয় পর্যন্ত কিছু কাজ আছে এগুলো কাজগুলো হবে ঠিক আছে এবং কমিউনিকেটর টু যে আছে ব্যক্তি দুই যে আছে সে কি করবে রেসপন্স করবে রেসপন্ড করবে অর্থাৎ সে তার ফিডব্যাকটা দিবে রিপ্লাই করবে এই রিপ্লাই ক্ষেত্রে তার সাত থেকে দশ পর্যন্ত কিছু কাজ আছে এই প্রসেস গুলো সে মেনটেন করবে তো ওভারঅল আপনাদের প্রসেস কিন্তু হলো এক থেকে দশ পর্যন্ত তো আমি আপনাদের যে শিটটা দিয়েছি সেখানে হতে পারে বিজনেস কমিউনিকেশনের প্রসেসের কোয়েশ্চেনটা কোথাও একটা জায়গায় থাকার কথা কারণ এটাও প্রিভিয়াস ইয়ারেই এসেছে আট নম্বর ডিসক্রাইব বিজনেস কমিউনিকেশন প্রসেস এই কোয়েশ্চেনটাও সেভেন কলেজে বিগত বছর এসেছিল তো এটা মূলত অনেক ভাবে উত্তর করা যায় যেমন আমি আট নম্বর আপনাদের এখানে দেখাই এখানে একটা অ্যান্সার আছে আমি প্রসেসটা আপনাদের একটু দেখাচ্ছি বিগত ক্লাসে মনে হয় এটা নিয়ে কথা বলেছি এই যে বাংলা যে বইগুলো আছে সেখানে প্রসেসটা মেইনলি দশটা ভাগ পড়াটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হয় এ কারণে
এখন এখানে নয়েস আছে তো এই নয়েসটাও আপনাদের এই বইটাতে যে ব্যাখ্যা করেছে সেখানেও থাকবে তো এখানে হলো যে বিশদ ভাবে লিখা আছে তো এটা হলো ইন্টারন্যাশনালি একটা প্রেজেন্ট করেছে তো আপনারা যদি এটা ফলো করেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনাদের সেভেন কলেজের জন্য এটা পারফেক্ট আর কারো যদি এটা পড়তে কষ্ট হয় সেক্ষেত্রে সে আমি সিটে যেটা দিয়েছি এই চিত্রটাও দিতে পারবে কারণ এটাও আপনাদের অনেক পাবলিকেশনের বইতে লিখা আছে যে প্রসেসটা এটা আচ্ছা সুরাইয়া জাহাজ সাউদা একটা হ্যান্ড রিস করেছেন আপনি প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন আচ্ছা আমি আপনাকে আনমিউট করার সুযোগ দিচ্ছি আপনি আপনার প্রশ্ন থাকলে করুন আমাকে ঠিক আছে এ ধরনের প্রশ্ন করা থাকলে আপনারা অবশ্যই চ্যাট বক্সে করবেন এবং যারা নতুন জয়েন করছেন যারা ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস করেছেন তারা তো নিয়ম জানেনি যে ক্লাসের পর আপলোড করা হয় আর পিডিএফ ও ক্লাসের পর দেয়া হয় কিংবা যখন আপনাদের একটা অধ্যায়ের তিনটা চারটা বা পাঁচটা করে ক্লাস হয় পাঁচটা ক্লাস শেষ হওয়ার পর ফাইনাল পিডিএফ টা বা লেকচার শিটটা শেয়ার করা হয় তবে আমি আপনাদের আজকের ক্লাসের আগে এইটা আপলোড করে দিয়েছি যেন আপনারা পড়তে পারেন তো আমি ফিরে যাই ক্লাসে বিজনেস কমিউনিকেশন প্রসেসটা যে ব্যাখ্যা করছিলাম এই প্রসেসটা আপনারা এই স্ট্রাকচারে পড়ার চেষ্টা করবেন এই স্ট্রাকচারটা পড়বেন এবং যদি দেখেন যে এই স্ট্রাকচারটাতে যেমন চিত্র আছে মাঝখানে এভাবে তুলে ধরতে পারছেন না বা আপনি চাচ্ছেন অন্য একটা ওয়েতে এটাকে ব্যাখ্যা করার সেক্ষেত্রে আরেকটা ভালো ওয়ে হলো সেন্ডার এনকোডিং মেসেজ আর ডিকোডিং রিসিভার এভাবে এই একটা চার্টে ব্যাখ্যা করা দুটাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট কোনোটাতে কোনো মিস্টেক নেই এটাতে শুধু হলো ইন্টারন্যাশনালি এটাকে একটু বড় করে ব্যাখ্যা করা আছে যেমন ফার্স্ট এর কাজটা প্রসেসে হলো সেন্সেস আর কমিউনিকেশন নিড অর্থাৎ যোগাযোগের যে প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা প্রথমত সেন্স করা হয় অর্থাৎ যোগাযোগের দরকার আছে এটা ফার্স্টে ওরা এটা রিয়েলাইজ করবে যে এখানে কমিউনিকেশন দরকার ডিফাইন্স দি প্রবলেম অর্থাৎ যেই সমস্যার জন্য প্রতিষ্ঠানে আমরা যোগাযোগ করব সেই প্রবলেমটাকে ডিফাইন করা থার্ডলি কাজটা হলো সার্চেস ফর পসিবল সলিউশন অর্থাৎ আমাদের যে প্রবলেমটা অ্যারাইজ হলো সেকেন্ড স্টেপে সেটার জন্য আমরা পসিবল সলিউশন খোঁজার চেষ্টা করব অর্থাৎ আমরা যে কথা বলবো প্রতিষ্ঠানে আমরা যে কোনো একটা টপিক নিয়ে যে যোগাযোগ করবো এটা তো কোনো গল্প গুজব হলে হবে না অবশ্যই কোনো একটা সমস্যার সমাধানের জন্য কাজ করতে হবে সেই সমস্যাকে ফার্স্টে ডিফাইন করতে হবে তারপর আমাকে ওটার পসিবল সলিউশন নিয়ে চিন্তা করতে হবে সিলেক্ট আর কোর্স অফ অ্যাকশন অর্থাৎ আমরা এই সমস্যার সমাধানের জন্য যোগাযোগ করব সেখানে আমার মিডিয়া কি হবে এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে হতে পারে মেসেজ টাইপ করে আমি কথা বলছি কন্টেন্ট থাকতে পারে আমার এখানে স্টাইল আমার ফরমেট কেমন হবে কথার টোন কেমন হবে এবং আমার চ্যানেল কি হবে আমি কি মেসেঞ্জারে কথা বলবো আমি কি মেইল পাঠাবো কিনা আমি কি কোন একটা ফর্মাল লেটার লিখবো কিনা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ফোর্থ স্টেপে আমাকে চিন্তা করতে হবে ফিফথ প্রসেস হলো কম্পোজেস দা মেসেজ ফাইনালি আমাকে এই টাইপ কন্টেন্ট স্টাইল ফরমেট চ্যানেল গুলো ঠিক করে মেসেজটাকে কম্পোজ করতে হবে অর্থাৎ আমি টাইপ করছি বা আমি লিখছি ডেলিভার্স দা মেসেজ আমাকে সিক্স স্টেপে গিয়ে এই কম্পোজ করা মেসেজটাকে ডেলিভার করতে হবে সেভেন্থ গিয়ে এই সেভেন্থ স্টেপে যে কাজগুলো শুরু হবে শেষ পর্যন্ত এই কাজগুলো করবে হলো কমিউনিকেটর সেকেন্ডস যিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলছেন অর্গানাইজেশনাল প্রফেশনাল পার্সোনাল অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানের প্রফেশনাল ওয়েতে ব্যক্তিগত ভাবে সে ব্যক্তি রেসপন্স পাঠাচ্ছেন এই কথাগুলো কিন্তু আমরা যে কমিউনিকেশন করছি এগুলো কিন্তু আমাদের অবশ্যই পেশাদারিত্বটা বজায় রেখে কথোপকথন হচ্ছে অর্থাৎ এখানে আপনারা চিন্তা করতে পারেন যে সামান্য একটা যোগাযোগ হবে এখানে আমার এত প্রসেস কেন দশটা প্রসেস কেন দেয়া হলো লেসিকার্স এর বইতে মূলত এই পুরো প্রসেসিং বা পুরো প্রসিডিওর গুলো মেনটেন করা হচ্ছে বিজনেস পারপাজে অর্থাৎ এখানে কোনো কথোপকথন এমন হবে না যেগুলো ইরিলেভেন্ট প্রথম থেকে আমাকে সেন্স করতে হবে সে প্রবলেম ডিফাইন করতে হবে রেলিভেন্ট ওয়েতে যেখানে আমার রেসপন্স করা দরকার সেই জায়গায় আমাকে রেসপন্স রেসপন্ড করতে হবে এরকম এ কারণে এখানে অনেক প্রসেস আছে এই প্রসেস ব্রেক করে কোনো কমিউনিকেশন প্রতিষ্ঠানে হতে পারবে না তাহলে কমিউনিকেটর যে সেকেন্ড আছে উনি কি করবে রিসিভ করবে মেসেজটাকে যেটা আমরা সিক্স স্টেপে ডেলিভার করেছি অপর ব্যক্তি এটাকে রিসিভ করলো সেভেন্থ স্টেপে গিয়ে এইথ স্টেপে লিখা আছে ইন্টারপ্রেটস দা মেসেজ অর্থাৎ এটাকে আমরা চিত্রে দেখেছিলাম ডিকোড করা অর্থাৎ আমি প্রিভিয়াস ক্লাস যারা করেছেন আমি বারবার বলেছি যে মেসেজটাকে ডিকোড করতে হয় অর্থাৎ বোধগম্য ভাবে আমাকে এটাকে ভাঙতে হচ্ছে আমার আমার বোধগম্য হতে হবে মেসেজটা 
তো সে এটাকে কি করলো ইন্টারপ্রেটস দা মেসেজ এটাকে বর্ণনা সে বের করলো যে এটার মানে কি এটা দ্বারা কি বোঝানো হলো তারপর সে যখন বুঝতে পারলো সে নাইনথ স্টেপে গিয়ে ডিসাইড করলো যে আমার এখন ফিডব্যাক দেওয়া উচিত অর্থাৎ আই শুড রেসপন্স সেক্ষেত্রে সে ডিসাইড অন আর রেসপন্স লিখবেন টেন্থ স্টেপে হলো মে সেন্ড আ রেসপন্ডিং মেসেজ সে এটা ডিসাইড করলো এবং তারপরে সে এটাকে বাস্তবায়ন করলো ইমপ্লিমেন্ট করলো যে সে একটা ফিডব্যাক দিবে সেটা রেসপন্স করবে যেমন আই গট ইউর মেল বা আমরা মেল পেয়েছি এভাবে এভাবে কাজ শুরু করলো সে অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি হতে পারে আপনার হায়ার আর কিতে লেভেল ওয়ান এর কর্মকর্তা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হতে পারে ফোরম্যান বা ফোরম্যান তো হবে না কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে এখানে ফোরম্যানদের সাথে যোগাযোগ ডিরেক্ট করবে না এখানে হতে পারে মিড লেভেলের কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী সে ওই ডিসিশন মেকারের কাছ থেকে একটা মেল পেল সে কি করলো ম্যানেজার হিসেবে এটাকে ডিকোড করলো এবং সে এটাকে ডিকোড করলো এবং সে ম্যাসেজটার একটা ফিডব্যাক পাঠালো যে হ্যাঁ কর্মীরা এভাবে কাজ করবে অ্যাজ আ ম্যানেজার আমি এটা নিশ্চয়তা দিচ্ছি বা যে কোনো ধরনের রেসপন্স পাঠালো তো এখানে হলো যে আপনারা মূলত যেভাবে আমরা যেভাবে কমিউনিকেট করি নর্মাল আমরা যারা স্টুডেন্টস বা আমরা যেহেতু বিজনেস পারপাস যোগাযোগ ওরকম আমরা এখনো করছি না অনেকে হয়তো করেন পার্ট টাইম জব যারা করছেন বা টিচিং করছেন তারা জানেন যে কিভাবে প্রফেশনালিজম বজায় রেখে কমিউনিকেট করতে হয় তো এখানে আপনারা যে প্রসেস গুলো করছেন এটা হলো যে ওই ওই ওয়েটার থেকে একটু আপগ্রেডেড অর্থাৎ এখানে হলো পেশাদারিত্বটা বেশি বজায় থাকবে একদম ফর্মাল ওয়েতে কিভাবে আমরা যোগাযোগটা শুরু করি গুগল প্রসেসটা কি সেটা আপনাকে ভেঙে বোঝানো হচ্ছে তো এই কনসেপ্টটা অনেকের জন্য কঠিন হয় সেক্ষেত্রে সবাই ওই মিলিনিয়াম পাবলিকেশনের বই আপনারা কিনলে দেখবেন যে এরকম করে প্রসেসটাকে লিখা আছে এই এরকম একটা চক্রাকারে আর কি একটা দেয়া থাকবে এটা লিখলেও আপনাদের খারাপ মার্কস আসবে তা না তবে যেহেতু বইতে লেসি কার্ডটাকে ফলো করা হয় আমি বলবো লেসি কার্ডটা আপনারা এই দশটা স্টেপ করার চেষ্টা করবেন এটা অতটা বেশি কঠিন না প্রসেসটা এটাকে মেনটেন করার চেষ্টা করবেন পাশাপাশি আপনি এই চিত্রের সাথে মিলাতে পারেন যে সেন্টারই যে চিন্তা ভাবনা করছে তারপর সেটাকে এনকোডিং করে মেসেজ বা চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠাচ্ছে রিসিভার ডিকোড করছে সাথে সাথে রেসপন্স পাঠাচ্ছে অর্থাৎ ফিডব্যাক এবং পথি মধ্যে অনেকগুলো নয়েস থাকছে নয়েস কি এটা নিয়ে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে খুব বেশি প্রশ্ন আসে আর সেভেন কলেজে আসে না এখানে প্রতিটা এলিমেন্টের আলাদা আলাদা মানে আছে দেখবেন আপনারা এখানে ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছি আমি এগুলো বেশি আসে না তবে যখন আপনাকে বলবে প্রসেসটাকে ব্যাখ্যা করতে আপনি এভাবে যদি ব্যাখ্যা দেন সেক্ষেত্রে একটা বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর হিসেবে এটা অ্যাকসেপ্টেবল অর্থাৎ খুব ছোট করেও লিখা যাবে না আবার খুব বেশিও লিখার সুযোগ নেই তো আমি বলবো এটা আগে মুখস্থ করার চেষ্টা করেন পিডিএফ আমি দিয়ে দিয়েছি এবং আপনাদের এই বইয়ের যে মেইন পয়েন্ট গুলো আছে প্রথম অধ্যায়ে আপনাদের তো সামনে ইনকোর্স পরীক্ষা ডেট দিয়ে দিবে ঢাকা কলেজের পরীক্ষা আগে হওয়ার সুযোগ আছে ইডেনের পরীক্ষাটা একটু দেরি হতে পারে কারণ বর্তমানে ফার্স্ট ইয়ার এবং থার্ড ইয়ারের পরীক্ষা গুলো আগে হবে তো আপনাদের যারা সেকেন্ড ইয়ার মাত্র ক্লাস শুরু হলো এই তো মার্চের শেষের দিকে হতেও পারে শিওর না এক মাস বা দেড় মাসের ব্যবধানে তো হওয়ার কথা যাই হোক প্রথম অধ্যায় আপনাদের সবার পরীক্ষাতেই থাকবে তো যারা আগে আগে সিলেবাসটা কাভার করতে চান থিওরি সাবজেক্টের যেহেতু আপনাদের অনেক অনেক ম্যাথ সাবজেক্ট থাকবে এখানে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই মেইন টপিক গুলো আগে পড়ে ফেলেন লেসিকারের বইটা পড়াটা যা তা ব্যাপার না অর্থাৎ মানে চারটি খানে কথা না এটা বাংলা পাবলিকেশনের বই পড়া অনেক ইজি কিন্তু লেসিকারের বইটা পড়ে হলো আপনার আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ছেলেমেরা তো ওদের সাথে কমপ্লিট করে আপনারা যদি শিখতে চান কিছু বা পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেইনলি এই বইগুলোই ফলো করা হয় অর্থাৎ ওই পুরোপুরি মানে ধারণাটা ওরা এই বইটা থেকেই পায় ইন্টারন্যাশনাল একটা বই থেকে যদি আপনি শেখেন আপনাদের জানা হবে এবং আপনারা দেখবেন পরীক্ষা কমন ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে এই বইটা ফলো করে প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রথম অধ্যায়ে আসলে আলোচনার মতো ওরকম কিছু নেই প্রসেস অফ কমিউনিকেশনটা আসতে পারে এখানে এই যে ব্যাখ্যাগুলো যেমন আছে সেন্সিং কমিউনিকেশন নিড তারপর হলো ডিফাইনিং দা সিচুয়েশন একটু আগে চার্টে আপনারা যেগুলো দেখলেন তো অনেকেই ভাবছেন যে আপু এগুলোর ব্যাখ্যা তো আপনার পেলাম না তাহলে কিভাবে লিখবো ব্যাখ্যাটাও আপনাদের এই বইটাতে আছে তবে বইটা অনেক বেশি থাকতে পারে ব্যাখ্যা এখান থেকে একটা একটা বাক্য চুজ করবেন আপনারা ঠিক যেমন ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেস এর পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে যারা আছেন তো আপনারা দেখেছেন যে অনেক অনেক ব্যাখ্যা থাকতো সেখানে অনেক অনেক পয়েন্ট করেছেন কিন্তু অত ব্যাখ্যা লিখার সময় নেই পাঁচ মার্চ এর জন্য কিন্তু আপনার পয়েন্ট গুলোই আসুন এখানে পয়েন্ট এর ভিতরে আপনি একটা লাইনে এটাকে ডিফাইন করতে পারেন সমস্যা নেই তো এখানে এই বইটা থেকে আপনারা পড়বেন এবং এটা আমাদের কোন একটা সিটে আমি আপনাদের প্রথম ক্লাস
আর এইভাবে যদি প্রেজেন্ট করার ইচ্ছা থাকে এখান থেকে ব্যাখ্যা নিতে পারেন দুটা উত্তর আমি দেখালাম যেটা যার কাছে ভালো মনে হয় নিবেন আপনারা সমস্যা নেই দুটাই কারেক্ট সেভেন সিস অফ বিজনেস কমিউনিকেশন এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা সেভেন কলেজে এখন আর আসে না অনেক বছর আগে যখন সাত কলেজ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ছিল তখন এই প্রশ্ন বেশি আসতো তো আমি এটা নিয়ে আলোচনা করব আগে আপনাদের এই চ্যাপ্টারটা বইয়ে কতটুকু আছে দেখিয়ে নেই এখান থেকে দরকার নেই আচ্ছা এখানে আছে দি ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাডাপটেশন অ্যাডাপটেশন হলো আপনাদের বইয়ের বা অনেকের ডিপার্টমেন্টে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট তারপর ফার্স্ট ইয়ারের ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের ওরাও এই কোর্সটা পড়ছে সবার অ্যাডাপটেশনটা হলো সাত কলেজের সেকেন্ড চ্যাপ্টারের পড়া এই বইতে হতে পারে প্রথম চ্যাপ্টারে অ্যাডাপটেশনটা দেয়া এ কারণ এটা আমি স্কিপ করছি এখানে আপনারা একটু দেখবেন আচ্ছা সামারিটা দেখবেন অর্থাৎ একদম চ্যাপ্টারের শেষে আপনারা দেখবেন যে কিছু সামারি দেয়া আছে অর্থাৎ ওভারঅল পুরো চ্যাপ্টারে আপনি কি কি বুঝতে পারলেন সেটা একটু ছোট করে ইনশর্ট দেয়া আছে এটা একটু পড়ে নেবেন আপনারা কারণ পরীক্ষার আগ মুহূর্তে পুরো চ্যাপ্টার পড়াটা সম্ভব হয় না এক্সপ্লেন দি ইম্পর্টেন্স অফ কমিউনিকেশন টু ইউ অ্যান্ড ইউর বিজনেস এই প্রশ্নটা দেখেন এখানে লিখা আছে এটা একটু পড়বেন তারপর ডিসক্রাইব দি থ্রি মেইন ফর্মস অফ কমিউনিকেশন ইন দি বিজনেস অর্গানাইজেশন তিনটা মেইন ক্যাটাগরিতে কি কি ভাগ করা হয়েছে সেটা দেখবেন বিগত ক্লাসে আমি সেগুলো একটু বলেছিলাম আর এখানে আরো আছে ডিসক্রাইব দি ফর্মাল অ্যান্ড ইনফরমাল কমিউনিকেশন এটা আজকে আমরা পড়বো এখানে একটু আছে এটার আলোচনা ডিসক্রাইব ফ্যাক্টর্স দ্যাট অ্যাফেক্ট দি টাইপস অ্যান্ড অ্যামাউন্ট অফ কমিউনিকেটিং দ্যাট আ বিজনেস ডাজ অর্থাৎ এমন কিছু ফ্যাক্টর নিয়ে আলোচনা করতে বলছে যে ফ্যাক্টর গুলোর কারণে আপনার যোগাযোগটা এফেক্টেড হয় এফেক্ট করে এখানে এই ফ্যাক্টর গুলো নিয়ে আলোচনা তারপর হলো ডিসক্রাইব দি ভ্যারিয়াস কনটেক্স ফর ইচ অ্যাক্ট অফ বিজনেস কমিউনিকেশন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিছুর কনটেক্স আছে তো এগুলো কোথায় পাবেন এই যে এখানে আবার দেয়া আছে দেখেন the large business economic socio cultural historical context relationship of the communicators ortat jogajog jara korbe tader moddhokar je somporko ba tader ashepasher je byabosayik poribesh ache tader je culture ache tader je itihash oitihashik rup ache ei byapar gulo jogajoger shomoy ekta probhab phele seta ni ar kalochona korte bola hoyeche jemon organizational structure professionalism personal je behavior ache e gulo kibhabe probhab bistar kore context ta ki orthat apnar ekhane poristhiti kemon কিসের উপর ভিত্তি করে আপনি যোগাযোগ করবেন এগুলো থেকে প্রশ্ন আসে আর সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হলো ডিসক্রাইব দি কমিউনিকেশন প্রসেস যেটা আমি একটু আগে আপনাদের বললাম যে দশটা স্টেপ আছে এই দশটা স্টেপ যদি কেউ ওই চিত্রটার মতো করে বা একটু গোল সার্কেল করে ব্যাখ্যা করে করতে পারেন চিত্র দেখাতে পারেন সেক্ষেত্রে ভালো মার্কস আসবে আর এগুলো যদি বেশি কঠিন মনে হয় আপনাদের বেশি কঠিন মনে হওয়ার কথা না কারণ হলো ফার্স্ট ইয়ারে আপনারা একটা ইংরেজিতে কোর্স পড়ে এসেছেন যারা ফার্স্ট ইয়ার ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এই কোর্সটা এখন যারা পড়ছেন তাদের জন্য একটু কষ্ট হতে পারে তাদের একটু বেশি সময় লাগতে পারে আর যারা অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট সেকেন্ড ইয়ার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট তাদের এটা পড়তে অত বেশি কষ্ট হবে না কারণ আগে ইংরেজিতে আপনারা একটা কোর্স পড়ে এসেছেন তবু পড়তে হয় বাংলা মাধ্যমে যারা পড়ে এসেছি আমাদের একটু সময় লাগে কিছু করার নেই এই এখান থেকে এই কয়েকটা টপিক আপনার দেখবেন তারপরে দেখবেন এখানে কিছু ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং কোয়েশ্চেন আছে এগুলো সাত কলেজে কোনোদিনও আসবে না তো এগুলো আপনাদের পড়ার দরকার নেই কারো যদি এক্সট্রা টাইম থাকে কেউ যদি একটু বাড়তি করে জানতে চান কারো যদি মনে হয় আমার জব লাইফের জন্য ইংরেজি শেখা দরকার সে এগুলো মাঝে মাঝে একটু পড়তে পারেন সময় থাকলে কিন্তু এই সময়টা আপনারা সাত কলেজের স্টুডেন্টরা পাবেন না তো এরপরে আপনাদের হয়তো সেকেন্ড চ্যাপ্টার এই যে ফান্ডামেন্টালস আছে এটা যদি আপনাদের সিলেবাসের চ্যাপ্টার না এখান থেকে কিছু জিনিস পড়তে হবে আমি সেগুলো দাগ দিয়ে দিব এগুলো চ্যাপ্টার ওয়াইজ অর্থাৎ এটা সেকেন্ড চ্যাপ্টার এটা থার্ড চ্যাপ্টার এটা ফোর্থ চ্যাপ্টার আর ওদের বইতে এটা পার্ট টু তে দিয়েছে আর কি সো এটা আপনাদের সেকেন্ড চ্যাপ্টার আলোচনা এগুলো পরে তো আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি বইটা এবার আমি সিটে চলে যাব সেভেন সিস অফ বিজনেস কমিউনিকেশন কি এখানে সেভেন সির যে টার্ম গুলো আছে যে লেটার সি দিয়ে শুরু হচ্ছে শব্দগুলো এগুলো আগে আগে ছোটস্থ মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে যেমন ক্লিয়ারিটি কনসাইসনেস কমপ্লিটনেস কনসিডারেশন কনক্রিটনেস কারেক্টনেস কার্টাসনেস এখন কথা হলো যে এগুলো কি এগুলো কেন থাকতে হয় বিজনেস কমিউনিকেশন অর্থাৎ যখন আমরা যোগাযোগ করব এই সাতটা গুণাবলী কেন আমাদের যোগাযোগের উপাদান হিসেবে বা আমাদের যোগাযোগের গুণ হিসেবে থাকতে হবে বৈশিষ্ট্য হিসেবে থাকতে হবে একটা যোগাযোগে যদি এগুলো না থাকে সে যোগাযোগ মাধ্যমটাকে আমরা ইফেক্টিভ বলবো না আমরা বলবো সে যোগাযোগে কোনো সমস্যা আছে তো ক্লিয়ারিটি মানে কি দেখেন ক্লিয়ারিটি এনশোর দ্যাট ইউর মেসেজ ইস ক্লিয়ার অ্যান্ড ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড 
এক কথায় মনে রাখবেন আপনি যা কথা বলছেন এটা ক্লিয়ার হবে এবং সহজবোধ্য হবে যেমন আমি আপনাদেরকে ইংরেজি কোর্স করাচ্ছি কিন্তু বাংলায় আমি কিন্তু অনেক কিছু বলে যাচ্ছি কেন কারণ যেন আপনার এটা ক্লিয়ারলি আপনারা বুঝতে পারেন ইজি হয় বুঝতে সো এখানে ক্লিয়ারিটি আছে এনশোর করছি আমি যে আমার মেসেজ আমি যা দিতে চাই সেটা ক্লিয়ার এবং ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাভয়েড ইউজিং কমপ্লেক্স ল্যাঙ্গুয়েজ অর টেকনিক্যাল টার্মস দ্যাট মে কনফিউজ দ্য রেসিপিয়েন্ট অর্থাৎ আপনারা আমার আমি সেন্ডার আপনারা রেসিপিয়েন্ট এখন আমাকে চেষ্টা করতে হবে কমপ্লেক্স ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোকে অ্যাভয়েড করার আমাকে টেকনিক্যাল টার্ম গুলোকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করতে হবে যেগুলো আমার শিক্ষার্থীরা বুঝবে না বা একটা অফিসে আমার এমপ্লয়িরা বুঝবে না এমন কথাগুলো আমাকে অ্যাভয়েড করতে হবে আপনাদের অ্যাভয়েড করতে হবে কনসাইজনেস বি ব্রিফ অ্যান্ড টু দ্য পয়েন্ট অর্থাৎ এলোমেলো অনেক কথা না বলে আপনি টু দ্য পয়েন্ট কথা বলবেন এটাকে বলা হয় কনসাইজনেস ইউজ শর্ট সেন্টেন্সেস অ্যান্ড গেট স্ট্রেট টু দ্য পয়েন্ট ইন ইউর কমিউনিকেশন অর্থাৎ শর্ট সেন্টেন্স ব্যবহার করা দেখবেন বইতে যেগুলো ছোট ছোট বাক্য থাকে সেগুলো আপনারা দাগ দেন সেগুলো আপনারা পরীক্ষার আগে বারবার পড়তে চান কারণ অনেক বড় লাইন অনেক বড় ব্যাখ্যা এগুলো পড়ে কখনো মনেও থাকে না কেউ বুঝতেও পারি না সেক্ষেত্রে শর্ট সেন্টেন্স গুলো হলো এমপ্লয়িরাও পছন্দ করে বিজনেস এর পারপাসে আমরা যখন কথা বলবো আমাদের কথাগুলো হতে হবে টু দ্য পয়েন্ট অর্থাৎ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হতে হবে এই ব্যাপারটাকে বলে কনসাইজনেস তাহলে ক্লিয়ার আর ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড গুলো সেটাকে বলে গুণাবলীটাকে ক্লিয়ারিটি আর যদি আমরা পয়েন্ট টু পয়েন্ট কথা বলতে পারি সেটাকে বলবো কনসাইজনেস গুণাবলী আর একটা হলো কমপ্লিটনেস প্রোভাইড অল দি নেসেসারি ইনফরমেশন ইন ইউর মেসেজ সো দি রিসিপিয়েন্ট হ্যাজ আ ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হোয়াট ইজ বিং কমিউনিকেটেড আমাকে ওভারঅল সব কিছু নিয়ে একটু কথা বলতে হবে অর্থাৎ যে বাক্যটা আমি বলছি সেটা যেন কি থাকে সেখানে যোগ্যতা আসক্তি করেছেন আপনারা বাক্যের তো এই কোনা বই থাকতে হবে এটা কমপ্লিট হতে হবে আমি যদি অর্ধেক কথা বলি অর্ধেক ইনফরমেশন দিই তাহলে তো কাজ সুন্দর করে আদায় করা যাবে না আমি একটা প্রোডাক্টের প্রোডাক্ট বললাম এরকম হতে হবে এখন দেখা গেল সেখানে আরো কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক থাকা দরকার আমি সেটা এমপ্লয়িকে বলিনি সেক্ষেত্রে ওরা তো বুঝবে না যে এটা কিভাবে করবে কাজটা অর্থাৎ আমার বাক্যটাতে আমার ইনফরমেশন যা আমি ডেলিভার করছি এখানে কমপ্লিটনেস থাকতে হবে পরিপূর্ণ স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হবে কনসিডারেশন থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য রিসিপিয়েন্স পার্সপেক্টিভ অ্যান্ড টেইলর ইউর মেসেজ অ্যাকর্ডিংলি টেইলর মানে কি কাজ ছাট করা তাই না কাপড় আমরা টেইলারিংকে দিই না যে কাপড় কেটেও সে আমাদের মতো ফিট করছে তো আমার রিসিপিয়েন্টের পার্সপেকটিভ তাদের চিন্তাধারা কেমন তারা আমার মেসেজটাকে কিভাবে গ্রহণ করবে এ এমন ভাবে আমাকে এটাকে টেইলারিং করতে হবে এমন ভাবে সাজাতে হবে use a tone and language that will be received মানে যেটা খুবই সাদরে সবাই গ্রহণ করবে এমন ভাবে আমাকে যোগাযোগ করতে হবে কথা বলতে হবে এই কমিউনিকেশন কোর্সটা কিন্তু আপনাদের ব্যবসায়িক জীবনের জন্যই যে তা না এই কোর্স এই বই কিন্তু আপনি পার্সোনাল লাইফে আপনার শিখতে হবে অর্থাৎ আপনারা যে কথোপকথন করবেন সেকেন্ড ইয়ারে আপনাদের এখন থেকে শুরু হবে প্রেজেন্টেশন বিভিন্ন সময় আপনাদের প্রেজেন্ট করা লাগতে পারে ক্লাসে বিভিন্ন পার্ট টাইম জব সেক্টরে আপনাদের কথোপকথন দরকার হতে পারে বিভিন্ন জায়গায় আপনারা সিভি ড্রপ করবেন আপনাদের অনেক স্কিলের কথা আপনারা লিখবেন সেখানে কিন্তু এই যে যোগাযোগের যে একটা গুরুত্ব বা যোগাযোগ করতে গেলে আমাদের যে অনেক কিছু মাথায় রেখে কথা বলতে হবে এই ব্যাপারগুলো শেখার সময় হলো এখন এই কোর্সটা যারা ভালো করে পড়বেন তারা এগুলো শিখতে পারবেন এবং পরীক্ষাও ভালো হবে আপনাদের আনন্দ নিয়ে যদি আপনারা এই কোর্সটা পড়েন অবশ্যই আপনাদের রেজাল্ট ভালো হবে কিন্তু যারা এটাকে বোরিংলি নেবেন বোরিং মনে করবেন আপনাদের ইংরেজি ভাষাও শেখা হবে না ইংরেজি আবার আপনাদের এই কমিউনিকেশনের স্কিলটাও ভালো হবে না সেক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বেন আপনারা সো কনসিডারেশনটা কি আপনার মেসেজটাকে টেইলারিং করতে হবে এটাকে কাটছাট করতে হবে এটাকে সাজাতে হবে এরকম ভাবে তৈরি করতে হবে যেন আপনার রিসিপিয়েন্টরা খুব সুন্দর ভাবে আপনার টোন আর ভাষাটা গ্রহণ করে কনক্রিটনেস Use specific and concrete details to support your message. অর্থাৎ একদম সূক্ষ্ম 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 ডিটেইল আমার এই কথা থাকতে হবে স্পেসিফিক ওয়েতে বেশি কথা না কিন্তু যতটুকু বলবো কনফিটনেস থাকবে কথাগুলো একদম মার্জিত হবে যা বলতে চাচ্ছি পিন পয়েন্টে থাকবে একদম অ্যাভয়েড অ্যাবস্ট্রাক্ট অর ভেগ ল্যাঙ্গুয়েজ ভেগ মানে কি এখানে বোঝানো হচ্ছে যে আপনার ছায়া বা হলো ভেগ অস্পষ্টতা এখানে অস্পষ্ট কোনো কিছু থাকবে না ক্লিয়ার কথা হবে কারেক্টনেস এনশোর দ্যাট দ্য ইনফরমেশন ইউ আর কমিউনিকেটিং ইজ অ্যাকিউরেট অর্থাৎ আপনি সব ঠিক আছে কিন্তু আপনি এত সুন্দর করে কথা বলছেন কিন্তু এগুলো অ্যাকিউরেট না এগুলো হলো ভুল তথ্য দিচ্ছেন এমপ্লয়িদেরকে ভুল বোঝাচ্ছেন শিক্ষার্থীকে ভুল বোঝাচ্ছি সুন্দর করে পড়িয়ে এখানে কারেক্টনেস নেই এখানে হলো ফলস ইনফরমেশন আছে সো উই শুড ট্রাই অ্যাভয়েড স্প্রেডিং ফলস অর মিসলিডিং ইনফরমেশন 
ওকে আমাদের এটা চেষ্টা করতে হবে যেন ট্রাই টু অ্যাভয়েড উই শুড ট্রাই টু অ্যাভয়েড স্প্রেডিং ফলস অর মিসলিডিং ইনফরমেশন আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন কোনো ভুল তথ্য না যায় কার্টাসনেস ইউজ আ পোলাইট অর রেসপেক্টফুল টং আচ্ছা আপনি অনেক ভালো করে কথা বলতে গেলেন কিন্তু আপনি সেখানে এমপ্লয়িদের রেসপেক্ট করছেন না এমপ্লয়ি তাদের বসকে বা ডিসিশন মেকারকে রেসপেক্ট করছে না রেসপেক্ট করছে না পোলাইটনেস থাকছে না সেখানে এই যোগাযোগ সুন্দর হয়ে লাভ নেই সেখানে পোলাইটনেস থাকতে হবে রেসপেক্টফুল টোনে থাকতে হবে শো অ্যাপ্রিসিয়েশন ফর দ্য রেসিপিয়েন্স টাইম আপনাদের সময়ের জন্য আপনাদের অ্যাটেনশনের জন্য আমাকে থ্যাঙ্কফুল হতে হবে সেম থিং টা বিজনেস পারপাজেও হয় যোগাযোগ করতে গেলে এগুলো মাথায় রাখতে হয় সো এই সবগুলো গুণাবলী অর্থাৎ এই সাতটা গুণাবলী কে বলে সেভেন সিস অফ বিজনেস কমিউনিকেশন এটা অনেক ভাবে প্রশ্নে আসে ন্যাশনাল এর জন্য এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট বাট সাত কলেজে অনেক আগে আসতো এখন হুট করে আপনাদের দিতেও পারে কারণ সাত কলেজ একটা টাইমে ন্যাশনাল ছিল সো এটা আপনাদের জানতে হবে একটু এগুলো ব্যাখ্যা যাওয়ার আগে একটা সার্কেল করবেন এখানে লিখবেন সেভেন সিস অফ বিজনেস কমিউনিকেশন পরে সাতটা গোল গোল করে চতুর্দিকে একটা চক্রাকারে এটাকে ব্যাখ্যা করবেন চক্রাকারে এগুলোকে পয়েন্ট পয়েন্ট করে দিবেন তাহলে ভালো মার্কস আসবে আচ্ছা যেহেতু আজকে সব এই যে এইভাবে বললাম ঠিক আছে এইভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই যে এটাও কিন্তু সেভেন সিসি এখানে বলা হচ্ছে ইফেক্টিভ কমিউনিকেশনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে প্রশ্নটা দেখেন আপনারা প্রিন্সিপাল অফ কমিউনিকেশন কমিউনিকেশনের নীতিমালা কি সেটাও কিন্তু সেভেন সি এই সেভেন সাতটা সি দিয়ে যে লেটার বা যে লেটার দিয়ে শুরু হলো যে শব্দগুলো ওয়ার্ড গুলো পড়লেন এগুলোই হলো কমিউনিকেশনের বিভিন্ন প্রিন্সিপাল যেমন হলো আপনার বাক্যে কনসাইসনেস থাকবে কনসিডারেশন থাকবে ক্লারিটি থাকবে কারেক্টনেস থাকবে কার্টেসি থাকবে আপনার এখানে কনক্রিটনেস থাকবে কমপ্লিটনেস থাকবে এইগুলো এক্সট্রা দুইটা আছে একটা হলো ক্রিয়েটিভিটি থাকবে ও ক্রেডিটিভিটি থাকবে ওটা না দিলেও চলবে সমস্যা নেই যেই সারটা আমি বললাম এই সারটাই কিন্তু প্রিন্সিপাল আবার এই সারটা গুণ থাকলে আমরা সেই যোগাযোগ মাধ্যমকে ইফেক্টিভ বলি এই সারটার বাইরে গুণাবলি থাকতে পারে কিন্তু মেইনলি পরীক্ষার খাতায় এই সারটা লেখার চেষ্টা করবেন এবং সেই সারটা ব্যাখ্যা যে আমরা একটু আগে পড়লাম সেই ব্যাখ্যাটা এখানে নিয়ে দিতে পারবেন এই নতুন করে পড়ার দরকার নেই তবে নতুন করে যদি এক্সট্রা ভাবে আপনারা শেখেন সমস্যা নেই এখানে আমি অন্য ভাবে লিখেছি ওই একই কথা টেইলরিং এর কথা আছে টোনের কথা আছে এগুলো একটু পড়ে নিবেন এই কোয়েশনটা আমি আর বলবো না মুখে বলি আমরা তাই এটাকে ওরাল বলা হয় মৌখিক আর রিটেন কমিউনিকেশন হয় রিটেন ল্যাঙ্গুয়েজ লিখিত ভাষার মাধ্যমে টিপিক্যালি ডেলিভার্ড ইন পার্সন অর ওভার দি ফোন অর্থাৎ আমরা ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলছি অথবা ফোন ফোন আলাপ করছি আর রিটেন যেটা আছে ক্যান বি ডেলিভার্ড ইন পার্সন বায়া ইমেল টেক্সট সোশ্যাল মিডিয়া অর আদার রিটেন মিডিয়াম অর্থাৎ আমরা লিখিত মাধ্যমে প্রকাশ করছি সেটা ইমেল হতে পারে টেক্সট মেসেজ হতে পারে সোশ্যাল মিডিয়ার কোন একটা পোস্ট হতে পারে একটা চিঠি হতে পারে এরকম भाषा পুরোটা যদি কঠিন মনে হয় সেটার অর্থ ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করবেন আর কালকে আপনাদের একটা ক্লাস দেয়া হবে যেহেতু এই ফেব্রুয়ারি মাসের দিন অনেক কম আঠাশ দিনে মাস শেষ আজকে মাস শেষ আগামীকাল আপনাদের একটা ক্লাস করে আপনারা ফিফথ ক্লাসটা করে এই চ্যাপ্টারটা ক্লোজ করে দিব এর বাইরে যা যা ছুটে যাবে বা যে টপিক গুলো আপনাদের আমি দেখে দেখে যেতে বলছি সেগুলো যখন ইনকোর্স পরীক্ষার আগে দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা টানা একটা আপনাদের তিনটা চ্যাপ্টার একসাথে বা দুইটা চ্যাপ্টার একসাথে যে এক্সাম স্পেশাল ক্লাস রাখা হবে সেখানে আমি আলোচনা করব অর্থাৎ প্রবলেম সলভিং এর ক্লাস গুলো আমরা পাবো কিন্তু আপাতত চ্যাপ্টারের পাঁচটা বেসিক ক্লাস আমরা আপলোড করে দিচ্ছি যেন একটা ওভারঅল আইডিয়া পান আপনারা প্রথম অধ্যায়ের ঠিক আছে ক্লাস লাগলে আবার দেয়া হবে সমস্যা নেই তবে আপনারা টার্গেট রাখবেন যে আপনার পার্সোনালি যেন একটা মাসে একটা বা দুইটা চ্যাপ্টার শেষ হয় কারণ ছয় মাসে বা সাত মাসে যদি আপনাদের ফাইনাল এক্সাম চলে আসে সেক্ষেত্রে আপনি দশটা চ্যাপ্টার বারোটা চ্যাপ্টার কিভাবে শেষ করবেন এটা অসম্ভব ছয় মাসে বারো চ্যাপ্টার শেষ করতে হলে এক মাসে দুইটা চ্যাপ্টার আপনাকে মানে একদম গলধকরণ করতে হবে যদি আপনি ফাইনাল এর মতো করে প্রিপারেশন নিতে যান আর যদি পরীক্ষার আগ মুহূর্তে পড়ার জন্য এগুলোকে ঝুলিয়ে রাখেন তাহলে একদম ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা গুলো যেরকম করেছেন যে জায়গায় গুলোতে ভুল করে এসেছেন সেই একই ভুল সেকেন্ড ইয়ারে হবে সেই একই ভুল থার্ড ইয়ারে হবে ফোর্থ ইয়ারে হবে তো ওভারঅল আপনাদের 
রেজাল্ট কিন্তু ইম্প্যাক্ট রেজাল্টে খারাপ একটা প্রভাব পড়বে সো প্রতি মাসে যে ক্লাসটা হচ্ছে অন্তত সেই কোশ্চেন গুলো আপনারা পড়ে ফেলবেন কোনোটা বাকি রাখবেন না সব করবেন কোন সাজেশনের ওয়েট করবেন না অনেকে আছে পরীক্ষার আগ মুহূর্তে যে ফার্স্ট ইয়ার যখন আপনারা পরীক্ষা দিলেন সাজেশন সাজেশন করতে করতে অবস্থা শেষ সাজেশন বলে কিছু নেই সিলেবাসটা পড়তে হবে ওভারঅল একটা আইডিয়া নিতে হবে এই কোর্স সম্পর্কে সাজেশন পড়ে গেলে তো আপনি ভবিষ্যতে এগুলো অন্যকে শেখাতে পারবেন না নিজেও কিছু শিখবেন না হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিলেবাসের পড়াটা কমপ্লিট করবেন তারপর যদি আমরা কোনো সাজেশন দেই সেটা পরীক্ষার আগে পড়বেন এই হলো মূল কথা আচ্ছা লাস্ট একটা কোশ্চেন দেখেন এক্সপ্লেন ওয়াই বিজনেস কমিউনিকেশন ইজ আ ফর্ম অফ প্রবলেম সলভিং এটা অনেক আসে সাত কলেজে রিসেন্টলি এই প্রশ্নটা আসে যে ব্যবসায় যোগাযোগ যেটা হচ্ছে এই যোগাযোগটাকে কেন প্রবলেম সলভিং এর একটা ওয়ে বলা হয় কেন সমস্যা সমাধানে যোগাযোগটা জরুরি সো ফার্স্টে দেখেন লেখা আছে আইডেন্টিফাইং প্রবলেম তাহলে সমস্যাটাকে আইডেন্টিফাই করে হলো যোগাযোগ যোগাযোগ না করলে তো সমস্যা আইডেন্টিফাই করা যায় না গুড কমিউনিকেশন স্কিলস এনেবল ইন্ডিভিজুয়ালস টু আইডেন্টিফাই প্রবলেম উইদ ইন আ বিজনেস অর অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে আমাদের যে সমস্যাগুলো উদ্ভূত হয় সেটা আমরা বুঝতে পারি কথার বলার মাধ্যমে যোগাযোগ করার মাধ্যমে লিখিত হোক বা মৌখিক হোক কালেক্টিং ইনফরমেশন অ্যানালাইজিং ইনফরমেশন অনেক পয়েন্ট আছে আমি নেক্সট দিন এই কোয়েশ্চেনটা থেকে শুরু করব কালকে যদি ক্লাস দেয়া হয় এই প্রশ্নটা থেকে আলোচনা শুরু করব এবং এরপরে কিছু কোয়েশ্চেন আছে কিছু হোমওয়ার্ক আছে বুঝিয়ে দিব কিভাবে এগুলো করবেন আপনারা তো এই অধ্যায়ে এতটুকুই রাখবো কালকে ক্লাসটা দেখেন করা যায় কিনা না হলে তো এক্সট্রা ক্লাস পরের মাসে দেয়া হবে সো আজকে যা যা বললাম এবং আগে যে তিনটা ক্লাস করে ফেলেছেন এগুলো করে ফেলবেন আপনারা ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে আমি জিজ্ঞেস করব কি কে কি পড়লেন এই কোর্সের প্রথম অধ্যায়ে আজকে এতটুকুই থ্যাংক ইউ অল আসসালামু আলাইকুম